அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த இந்த பதிவில் காகபுஜண்டர் அவர்கள் இயற்றியுள்ள பல பாடல்களை பார்க்கலாம் இது வந்து காகபுஜண்டர் பெருநூல் காவியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கு வெளிவந்திருக்கு அதில் வந்து காகபுஞ்சண்டர் தன்னுடைய திருவாய் மலர்ந்து அருளிய ஆயிரம் பாடல்களை கொண்டதாக இந்த பெருநூல் காவியம் அமைந்துள்ளது காகபுஞ்சண்டர் காலத்தில் பல்வேறு சித்த புருஷர்கள் மகான்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க காகபுஞ்சண்டரே பல யுகங்கள் தோறும் வாழ்ந்த ஒரு உன்னத அற்புத மனிதர் அற்புத மகான் சித்தர் அவர் இந்த உலக மக்கள் அனைவரும் மேலோங்கி உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு யோக விளக்க சூஷ்ம ரகசியங்களை தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் இதுவரையிலும் யாருமே சொல்ல முடியாது இனி வருபவர்களும் சொல்ல முடியாது என்ற முறையிலேயே அவர் எடுத்து கூறி உள்ளார் அவருடைய பாதம் தொட்டு இந்த பெருநூல் காவியத்தை தொடங்குவோம் அவர் ஈசனிடமிருந்து இந்த வாசியோகத்தை நந்திம்பெருமாள் மூலமாக வாசியோகத்தை கற்றதாகவும் பல வார பல்வேறு வரலாறுகள் கூறுகின்றார்கள் வசிஷ்டர் மகர்ஷி இந்த அங்கே ஒரு சபை உள்ளதாகவும் சிவன் கூடி சபை உள்ளதாகவும் எல்லா சித்தர்களும் அங்கே ஒன்று சேர்ந்து காகபூஜண்டரின் பெருமையை உலகிற்கு உணர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு திருவிளையாடலை நிகழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காக சிவபெருமான் எண்ணி வசிஷ்டரை அனுப்பி காகபூஜண்டரை அழைத்து வருமாறு கூறுகின்றார் அப்படி காகபுஜண்டரை அழைக்க செல்லும் பொழுது வசிஷ்டம் மகாமுனி காகபுஞ்சண்டர் இடத்திலே பல்வேறு விதமான யோக விளக்கங்களை கேட்கின்றார் அப்படி கேட்கும் அந்த யோக விளக்கங்களே இந்த பெருநூல் காவியமாக வடிவமைத்துள்ளார்கள் அப்படி இந்த பெருநூல் காவியத்திலே பல்வேறு மகான்களை பற்றியும் அவர் விளக்கி கூறுகின்றார் முக்கியமாக இந்த குண்டலினி சக்தி அதிலிருந்து குண்டலினியின் மூலமாக எவ்வாறு அமுதம் உற்பத்தி ஆகிறது அப்படி அமுதம் உற்பத்தி ஆவதற்கு முன்பாக யோகத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் யமன் கோழை எப்படி நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் குண்டலினியுடைய யோகம் குண்டலினி விபரம் வாழை சக்தி அமிர்த விபரம் உட்கரு ஞானம் எப்படி உற்பத்தி ஆகுது நல்ல யோகி பொய் யோகி இது எல்லாத்தையும் பற்றி பல்வேறு பாடல்களை பல்வேறு விதமாக சொல்லி கொண்டு வருகிறார் இதில் வந்து காயசக்தி மாயசக்தி பூஜா விதி ஆகிய அனைத்து விதத்தையும் இவர் பிரகாய பிரவேசம் இப்படி சமாதி நிலை போன்ற பல்வேறு அதி உன்னதமான சூழ்ச்சங்களை இவர் தனதுடைய பாடல்களை கூறி கூறியுள்ளார் உலக மக்கள் நன்மையடைய வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே ஒரு திருவிளையாடலை நிகழ்த்த சிவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு செயல் வசிஷ்ட மாமுனிக்கும் காகபுஜண்டர் அவர்களுக்கும் நிகழும் இந்த உரையாடலையே பாடலாக வெளிவந்துள்ளது அதில் வந்து காப்பு என்று சொல்லிட்டு அவர் முதல் பாடலை தொடங்குகிறார் ஆதி என்ற மூல மந்திர மைந்தழுத்தை அன்புடனை மனதில் வைத்து ஓங்காரத்தை நீதியுடன் நான் பணிந்து பெருநூல் தன்னை நிகழ்த்துவதற்கு ஐங்கரன்றன் பாதம் காப்பு சோதி என்ற சுழிமுனையை தியானம் செய்து சுந்தரமாய் பிராணயாம் விரிந்துரைக்க பாதிமதி ஈசனு ஈசனையுனூன் அமையுள் காப்பு பக்தியுள்ள வாழையின் நின்றன் பாதம் காப்பே ஆதி என்ற மூல மந்திர மைந்தழுத்தை ஆதியிலேயே மூல மந்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தெழுத்து அவர் மந்திரம் 
அதெல்லாம் இல்லாத ஒன்றாக தான் இருக்கும் இது இடையிலேயே ஒரு சிறுகளாக கூட இந்த பாட்டு இருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது ஏன்னா சித்தர்கள் ஒரு மகன்கள் அந்த எந்த விதமான யோசைகளையும் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்ல ஓசையற்ற நிலையிலேயே தியானத்தை வாசியை செய்ய வேண்டும் என்று கூறுபவர்கள் இங்கே மூல மந்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய நமசிவாய போன்ற எழுத்துக்களை அவர் அந்த எழுத்துக்களை சொல்லாமல் அந்த எழுத்துக்களுக்கு ஐந்து பூதங்களை அவர் குறிப்பிடலாம் என்று தோன்றுகிறது ஆதி என்ற மூல மந்திரம் ஐந்து எழுத்தை அவர் ஐந்து எழுத்து என்று சொல்வது என்றது நமசிவாயர் நமசிவாயம் என்று குறைக்கக்கூடியது மண் நீர் நெருப்பு காற்று விண் இந்த ஐந்தையே அது குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதை இந்த ஐந்து பூதங்களும் காப்பாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லுகின்றார் அதை வந்து அன்புடனே மனதில் வைத்து ஓங்காரத்தை அந்த ஓங்காரம் என்றது ஓசையற்ற ஒரு நிலை ஏற்படக்கூடியது அந்த சூனியத்திலே அது சுத்த வெளியிலே ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலையே அவரே அதை அன்புடனே மனதில் வைத்து ஓங்காரத்தை நீதியுடன் நான் பணிந்து அதை இந்த பஞ்சபூதங்களையும் பரவெளியாக உள்ள ஓங்கார நாதமாக உள்ள அந்த தன்மையையும் அவர் அடிபணிந்து இந்த பெருநூல் காவியத்தை நிகழ்த்துவதற்கு ஐங்கரன் ஐந்து முகத்தை ஐங்கரன் பாதங்காப்பு ஆணை முகத்தை ஐங்கரன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆணை முகன் இல்லை விநாயகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஐந்து முகத்தை உடையவன் சிவன் என்று சொல்லுவார்கள் பிரம்மாவுக்கும் ஐந்து முகம் இருந்தது அதை ஒரு முகத்தை எரிந்து விட்டதாக சொல்வார்கள் இப்படி ஐங்கரன் என்ற சிவன் பாதங்காப்பு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இதை தொடங்குறாரு ஐங்கரன் என்பதையும் இந்த பஞ்சபோதத்தையே குறிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையாக இருக்கும் சோதி என்ற சுழிமுனையை தியானம் செய்து இந்த சுழிமுனையிலேயே ஜோதி சக்தியாக விளங்கக்கூடியது சுழிமுனையை அவர் தியானத்தை செய்து சுந்தரமாய் பிராயணா பிராணாயாம் விரித்துரைக்க இந்த வந்து மிக சுதந்திரமான முறையிலேயே இந்த பிராணாயாமத்தை விரித்துரைக்க அதாவது யோ வாசி யோகம் யோக நுணுக்கங்களை விரித்துரைக்க பாதி மதி அணிந்த ஈசன நுணையின் அமையுள் காப்பு அம்மையும் இந்த தலை மீது இடது புறவதுமாக பாதி மதி அதாவது சந்திர வளர்பிறை மதியை கொண்டுள்ள ஈசன் காப்பு அதனோடு உள்ள சக்தி உமையல் அவளும் காப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாரு இந்த அறிவுக்கு இந்த பகுதி இந்த இடது பக்கமாக சிவன் அமைந்துள்ள அந்த சந்திர கலையை அவர் குறிப்பின்றார் இந்த சந்திரகலையும் காப்பாக அமைய வேண்டும் அந்த சந்திரகலையின் மூலமாக சக்தி அதிகரிக்கும் அந்த சக்தியும் காப்பாக அமைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு பக்தியுள்ள வாழையின்றன் பாதம் காப்பே அதே மாதிரி இந்த குண்டலணி சக்தியை தான் வாழை தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற்றுவாங்க இப்படி அவர் எது எடுத்தாலும் இந்த பாடல்களே இந்த பஞ்சபோதத்தையும் ஓங்காரமாக உள்ள நிரம்பி எங்கும் பரிபூரணமாக நிரம்பி உள்ள அந்த ஓங்காரத்தையும் பணிந்து அதே ஐங்கரன் பாதுகாப்பு அதே மாதிரி அந்த பஞ்சபோதத்தையும் மறுபடியும் அவர் கூப்பிடுகின்றார் சோதி என்ற சுழிமுனை சுழிமுனையிலே உற்பத்தியாகின்ற இந்த ஆக்னா சக்கரத்தில் உள்ள சுழிமுனையை இப்படி தன்னுடைய இந்த பாடலை தொடங்குவதற்கு முன்பாக பல்வேறு விதத்திலே காப்பு அதாவது பாதுகாப்பாக அமைய வேண்டும் இதை முழுமையாக நிறைவடைய வேண்டும் என்பதற்காக இதை எல்லாத்தையும் அவர் சொல்லி முடிக்கின்றார் அடுத்தது பாதமதை சரசில் வைத்து யுகங்கள் தோறும் பண்பாக தானிருந்து கோடி காலம் சாதகமாய் பிரளயங்கள் முடியும் போது தனியாக கல்லாலின் மேலிருந்து தேசம் ஒன்றும் இல்லாமல் மௌனமுற்று சிறப்பாக எத்தனையோ யுகங்கள் கண்டு வேதம் ஒன்றும் பீர்மத்தில் அடங்கி கொண்டு வெகு கோடி யுகங்கள் வரை இருந்துட்டேனே இப்படி இவர் காப்பாக 
போன பாடலிலே காப்பு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு பாதமதை சிரசில் வைத்து யுகங்கள் தோறும் பாதம் பாதமதை அதாவது தன்னுடைய சிரசில் வைத்து பாதமதை சிரசில் வைத்து யுகங்கள் தோறும் சிரசிலே அங்கே சென்று சேர்ந்து விட்ட பிறகு அங்கே யுகங்கள் தோறும் அங்கே பண்பாக தான் நிறந்து கோடி காலம் இப்படி உச்சியிலே சிரசின் உச்சியிலேயே அனைத்தையும் சென்று அடங்கிவிட்ட பிறகு கோடி காலம் அங்கே இரு இருந்திருக்கின்றார் சாதகமாய் பிரளயங்கள் முடியும் போது இப்படி யுகங்கள் ஒவ்வொரு யுகங்களாக முடியும் போது ஒரு பிரளயம் ஏற்படுகிறது அப்படி ஒரு யுக யுகங்கள் தோறும் ஒரு ஒரு பிரளயங்கள் முடியும் போதும் தனியாக கல்லாளின் மேலிருந்து ஒரு கல் ஆள் நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் நிலையின் மேலிருந்து தேசம் ஒன்றும் இல்லாமல் மௌனற்று இந்த இந்த லோகத்திலே எந்த விதமான ஒரு தேசமும் இல்லை இது நம்மளுடைய பாரத தேசம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு யுகங்கள் தோறும் அவள் ஆளி அவர் ஆளிலையின் மேல் இருந்து கொண்டு தேசங்கள் இல்லாத ஒரு நிலையிலேயே அவர் மௌனமாக இருந்து பார்த்துருக்காரு சிறப்பாக எத்தனையோ யுகங்கள் கொண்டு இந்த மாதிரி பல்வேறு யுகங்களை அவர் கண்டு கொண்டிருக்கின்றார் வேதம் என்ற பீர்மத்தில் அடங்கி கொண்டு இந்த வேதங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அதனுடைய தன்மையிலேயே அடங்கி கொண்டு இருக்கின்றார் வெகு கோடி யுகங்கள் வரை இருந்துட்டேன் அப்படியே இவர் வெகு கோடி காலங்கள் அவர் இருந்திருப்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார் அடுத்த பாடல்ல இருந்துட்டேன் காகத்தின் சொரூபமாக இன்பமுடன் வசிஷ்டர்தான் என்னிடத்தில் வருந்தியே வந்து என்றன் முன்னே நின்று வாய் திறந்து கோடியுகம் கல்லாளில் தண்ணில் பொருந்தியே இருந்ததுதான் வந்தீரையா புகழாக இருந்து வந்த விதங்க விதங்கடந்தன்னை திருந்தியே சொல்லவேணும் என்று கேட்க செப்பினேன் உண்மை தன்னை திறந்துதானே இப்படி இவர் இந்த இருந்துட்டேன் காகத்தின் ரூபமாக அவர் வந்து காகம் ரூபம் கொண்டு இருந்திருக்கார் இன்பமுடன் வசிஷ்டன் தான் என்னிடத்தில் அப்படி ரூபமாக இருக்கும்பொழுது கல்லாளின் மீது வசிஷ்டர் அங்கே வந்து கேட்கிறாக வருந்தியே வந்து ரொம்ப வருந்தினாக்க ஒரு துன்பமான ஒரு நிலையிலே வந்து என்ற முன்னே நின்று அவர் முன்னாடி போயிட்டு நின்றுட்டு வாய் திறந்து கோடியுகம் கல்லாள்தனில் பொருந்தியே இருந்ததுன்னு வந்துரையா வந்திரையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு எப்படி நீங்கள் கோடியுகம் கல்லாளின் மேலே பொருந்தி இருந்தீங்க இந்த ரூபத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு புகழாக இருந்து வந்த விதங்கள் விலங் விதங்கள் தன் கடந்தன்னை இப்படி நீங்கள் புகழாக இப்படி இந்த புகழ் பெற்றிருக்கீங்களே இப்படி இருந்ததற்கான காரணம் எப்படி அப்படி சொல்லிட்டு அந்த காரணத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்கிறாக அதற்காக செப்பினேன் நானும் அந்த உண்மையை திறந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அடுத்த பாடலே தான் என்ற ஞானமதை வெளியாக தான் சொல்ல வேண்டுமென்று வசிஷ்டர் கேட்க ஏனென்ற சித்தர்களும் வசிஷ்டரோடே இஷ்டமுடன் நான் சேர்ந்து ஞானம் தன்னை தேனென்ற அமிர்தம் போல் சொல்ல வேண்டும் திருவருளால் கடைத்தேற செய்ய வேண்டும் கோனென்ற வேண்டினதால் வசிஷ்டருக்கு குறிப்பாக ஞானமதை செப்பினேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு தானென்ற ஞானமதை வெளியாதா வெளியதாக தான் சொல்ல வேண்டுமென்று வசிஷ்டர் கேட்க இந்த ஞானத்தை நீங்கள் தான் உங்கள் வாயால் மலர்ந்து சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தர்களும் வசிஷ்டோர் வசிஷ்டரோடு சேர்ந்த மற்ற சித்தர்களும் இஷ்டமுடன் சேர்ந்து ஞான தன்னை தேனென்ற அமிர்தம் போல சொல்ல வேண்டும் அந்த ஞானத்தை அமிர்தம் எப்படி எவ்வளோ இனிமையாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பரவசமான ஒரு நிலையை இருக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஞானத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்றத நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் உங்களுடைய திருவருளால் நாங்கள் எல்லாரும் கடைத்தேற செய்வதற்கு நீங்கள் 
இப்படி சொல்ல வேண்டும் அரசன் போல கோன் என்ற வேண்டியது நாள் வசிஷ்டருக்கு அரசே நீங்கள் தான் மிகப்பெரிய அரசு அப்படி சொல்லிட்டு வசிஷ்டர் கேட்குறாரு காகபஞ்சிட்ட அதனால் குறிப்பாக ஞானம் அதை செப்பினேனே இந்த ஞானத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு செப்புகிறேன் சுழிமுனையின் பாதம் பாகன் தன்னை திறமாக இருகலையும் தெரியவேதான் முப்பு முறை வகையோடு ஆராதாரம் முப்பாழும் அப்பாழாய் முடியுகின்ற அப்புவுடன் ஞான திருஷ்டி தூர திருஷ்டி அடைவான ரவிமதியும் சுடரின் நேர்மை இப்புவியில் அண்ட பிண்டம் காய சித்தி இன்னதென்றும் திரிகால இயம்புவேனே அப்படின்னு வர சொல்லியிருக்காரு செப்புகிறேன் சுழிமுனையின் பாகன் தன்னை அதாவது இதில் வந்து நான் வந்து சொல்ல வரேன் முதல்ல சுழிமுனையின் பாகன் தன்னையே உங்களுக்கு முதல்ல எடுத்து சொல்கிறேன் அந்த சுழிமுனையானது எப்படி இருக்கும் அது சுழிமுனையை திறந்த திறமாக இருகலையும் தெரியவேதான் சுழிமுனை என்பது இரண்டு கலைகள் அதாவது சந்திரகலை சூரியகலை இடது மூக்கு வழியாக செல்லக்கூடிய மூச்சு ஓட்டம் வலது மூக்கின் வழியாக செல்லக்கூடிய மூச்சு ஓட்டமும் சேர்ந்து அங்கே ஒரு சுழல் போன்ற ஒரு அமைப்பை தன்மையை ஏற்படுத்தும் அந்த ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மைக்கு தான் அந்த பாகம்தான் சுழிமுனை முப்பு முறை வகையோடு ஆராதாரம் அங்கிருந்து இந்த சுழிமுனையை சுழிமுனை அதுதான் மூலாதாரம் என்று சொல்வார்கள் அங்கிருந்து ஆர் ஆதாரம் இந்த ஆர் ஆதாரம் என்பது மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்புரகம் அனாகதம் விசுத்தி ஆகுனா வரை இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு ஆதாரத்தை சொல்லுகின்றார் முப்பாழும் அப்பாழாய் முடிகின்ற முப்பாழ் என்பது இந்த முப்பாழ் என்பது வந்து பல்வேறு விதமாக சொல்லலாம் இந்த மண் மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை இது ஒரு ஒரு முப்பாழ் அப்படி இல்லைனாக்கா வெளி வெளி வெளியில் 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 கடந்து இறைநிலையோடு கலக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு மூப்பாழ் இந்த சுழிமுனையிலே இடைகளை பிங்களை அதிலிருந்து சுஷ்மனா ஒரு நாடி இவை மூன்றும் சேர்ந்த ஒரு நிலைக்கு மூப்பாழ் என்று சொல்வார்கள் இங்கே அப்பாழாய் அப்படி இந்த மூன்று பாழ்களும் அங்கே சென்று சேரக்கூடிய இடத்துல முடிகின்ற அப்போவுடன் ஞான திருஷ்டி தூர திருஷ்டி இந்த மூப்பாழிலே தான் இடகலை பிங்களை சுழிமுனை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சுஷ்மண நாடி இந்த மூன்றும் சேர்ந்த இடத்திலே ஞான திருஷ்டி தூர திருஷ்டி அடைவான ரவிமதியும் சுடரின் நேர்மை ரவிமதி இந்த ஞான திருஷ்டி தூர திருஷ்டி இங்கிருந்து தூர திருஷ்டி என்பது இங்கிருந்து தூரத்திலே என்ன நடக்குகின்றது என்பதை இங்கிருந்தபடியே இப்பொழுது உள்ள தொலைக்காட்சி பா பார்ப்பது போன்று லைவ் டெலிகாஸ்ட் கிரிக்கெட்டு இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி தொலைவிலே நடக்கக்கூடிய என்ற எல்லா விஷயத்திலும் இங்கிருந்தே தூர திருஷ்டி பார்க்கலாம் ஞான திருஷ்டி அதே மாதிரி இப்போ நடக்கக்கூடியதை பார்க்கக்கூடியது தூர திருஷ்டி ஞான திருஷ்டி இனி வருங்காலத்தில் எப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்பதை தன்னுடைய தன்மையினால் காண்பது ஞான திருஷ்டி இதற்கு ரவி மதி சுடரின் நேர்மை இந்த ரவீஸ் சூரியனும் சந்திரகலையும் சூரியகலை சந்திரகலை அதனுடைய சுடரின் மேன்மை மிக முக்கியமாக இந்த கலைகள் தான் இதற்கு துணை புரியும் இப்புவியில் அண்ட பிண்டம் காய சித்தி இன்னதென்றும் திரிகாலை எம்புவேன் இந்த புவியில் அண்டம் பிண்டம் அதாவது வெளியும் உடலும் எப்படி காய சக்தி அடைய வைக்க வேண்டும் என்று திரிகாலமும் மூன்று காலங்கள் எதிர்காலம் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் இந்த மூன்றையும் பற்றி நான் விளக்கப் போகிறேன் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி முடிக்கிறாரு நன்றி மீண்டும் அடுத்த பதிவிலே காகபூஜன்ற பெருநூல் காவியத்தை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இவர் பல்வேறு வாசியோக முறைகளையும் யோக நுணுக்கங்களையும் வசிஷ்ட முனிவருக்கு எடுத்து கூறுவதாக உலக மக்களுக்கு சொல்லி வருகின்றார் இதை அனைவரும் வாழ்க்கையை பயன்படுத்தி எல்லோரும் இன்புற்று இருக்க வேண்டும் பயன்பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இதை நாம் தொடர்ந்து வலியுறுத்துகின்றோம் 
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதையெல்லாம் தெரிவித்து அவர்களும் மேன்மையடைய வேண்டும் என்று கூறி இந்த உரையை முடிக்கின்றேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன்